Xin chào cô chú và anh chị mình đang xem kênh Mai Vàng Di Hiếu nha Hôm nay thì em làm video chia sẻ với anh chị mình về cái quá trình là kiếp mai Cho những cái cây mà mình đã nuôi từ 3 tháng cho tới 4 tháng rồi Bây giờ mình cắt, mình rút phôi trở lại Thì mình sẽ ghép cho nó như thế nào để đạt được cái tỷ lệ ghép dính cao nhất có thể Mà sau khi mình ghép cây mai nó dính rồi Nó cũng có thể phát triển được mạnh mẽ nhất có thể luôn nha Thời tiết của mình hiện tại là cũng bắt đầu vô mùa thận rồi anh chị Ở vườn của em thì cũng bắt đầu ghép lại Chuẩn bị cho một mùa vụ mới rồi nè Cái lô cây này thì tính từ cái hồi mà em vô chậu tới nay là cũng được khoảng 3 tháng mấy gần 4 tháng rồi á Cái cây mai nó phát triển lên rất là tốt rất là khỏe luôn Nhưng mà có một cái là hồi đó em vô cây phôi á Em không có cắt cho nó chuẩn cái cây Kiểu như là em cắt cho nó hơi cao gì nè anh chị Đó em cắt cái phơm cây nó hơi cao gì nè rồi à, em nuôi tầm khoảng 3 tháng cho tới 4 tháng Khi mà cái cây mai á Cái bộ rễ của nó nè Ăn mạnh mẽ ở dưới phần bầu rồi Thì em mới tiến hành em ghép Nhưng mà có một cái á Cây mai của mình nếu như mà nuôi từ 3 tháng cho tới 4 tháng Thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là bị tuột đầu cành á Những cái phần đầu mặt cắt của mình nó sẽ bị thâm, bị đen và bị tuột nè mà cái đầu mặt cắt mình nó bị hư như vậy Mình để mình ghép luôn á Cái tỷ lệ mà ghép dính của mình nó rất là thấp Mà cho dù anh chị mình ghép nó dính rồi Thì nó phát triển lên cũng không có được tốt nữa Cho nên cái hồi mà vô cây phôi á Thì em cắt cái cây nó không có chuẩn Em cắt cho nó hơi nhóm cao vậy nè Đó em cắt nhóm cao vậy Rồi em mới nuôi tầm khoảng 3 tháng cho tới 4 tháng Cái cây mai Cái bộ rễ nó ăn cứng cái phần bầu rồi nè Rồi em mới tiến hành Em cắt phôi trở lại Rồi em tha keo vô Em chờ tầm khoảng từ 15 cho tới 20 ngày Khi mà cái đầu mặt cắt của mình á Bắt đầu nó nhíu nhựa lại rồi nè Đó Rồi nó cũng bắt đầu xì lên những cái phần tược non mới rồi Thì bây giờ em sẽ lải bỏ những cái tược này nè Em ghép Thì khi mà mình nuôi cái cây mai từ 3 tháng cho tới 4 tháng anh chị Cái đầu mặt cắt nó bị hư Rồi mình dọn lại Mình mới chờ nó kéo nhựa mình ghép Thì cái lúc này nè cái đầu mặt cắt mình nó đang rất là mới luôn Cái lượng nhựa nó kéo ra cũng rất là mạnh mẽ nữa Bây giờ mà mình ghép thì cái tỷ lệ ghép dính rất là cao nè Mà sau khi anh chị mình ghép cái bo nó dính rồi Nó phát triển cũng rất là mạnh luôn Rồi bắt đầu ghép thì cũng như thường lệ thôi Trước hết là em sẽ tiến hành lọc đầu cành nè Đối với những cái phần đầu mặt cắt mà nó nhỏ tầm khoảng này nè thì em sẽ ghép cho nó từ hai bo cho tới 3 bo Đối với những cây mà đậu đinh giống vậy nè Thì em ghép khoảng 3 bo nha Đây như cái cây mai này em ghép khoảng 3 bo nè Đó anh chị mình thấy không Cây nó tróc ra rất là ngọt luôn nè Đó. Đây, sẵn thêm miếng nữa nha Hôm nay thì chủ yếu là em xài những cái phần bo nụ già nè anh chị Đó, đây là những cái phần bo nụ bông già nè Những cái phần bo này nè, anh chị mình ghép vô Thì tầm khoảng 15 ngày sau, nó sẽ nở ra thành cái bông Rồi mình mới cắt bỏ những cái bông đó Thì tầm 15 ngày sau nữa, cây mai mình nó mới bắt đầu lên tược ở đây thì em cũng chia sẻ với anh chị mình một cái mẹo á Để có thể rút ngắn lại cái thời gian lên tược Khi mà mình sử dụng những cái phần bo nụ bông vậy nè Đó là anh chị mình hãy bẻ bỏ đi những cái nụ này nè Đó Những cái phần nụ bông đó mình cứ việc mình bẻ bỏ đi Thì bây giờ á Nó không có còn cái nụ bông nữa Khi mà mình ghép vô Nó không có mất thời gian để nở ra thành cái bông Mà mình chờ tầm khoảng từ 15 cho tới 17 ngày Thì những cái phần bo này nè Nó sẽ lên tược trực tiếp luôn nó không có cần phải nở ra cái bông Mình có thể rút ngắn được cái thời gian nở bông là 15 ngày nè Đó Rồi tiếp theo em cũng dạt bo và đút vô luôn nha Hôm nay thì em xài mấy cái bo này Cái cọng nó hơi bự anh chị Cho nên em ghép bằng dao nha Cái này thì em cũng lấy kéo uh, cắt ra luôn anh chị Chứ cái cọng bo nó anh chị mình thấy nè Nó bự quá Mình không có lấy dao mà mình chấn được nha Trong những cái video lần trước em chia sẻ với anh chị mình lấy dao để chấn ra Thì 
cái đó là bo nó non hoặc là bo nó nhỏ thì mình chấn được còn cái cọng bo nó bự trẻ nè có thể nó bự bằng cái ngón tay út của mình luôn nè mình không có chấn ra nổi anh chị rồi tiếp theo thì em xài cái cọng bo này luôn đây là bo mắt lặn nè hay có nhiều người gọi là bo mắt ngủ á Đây là cũng một cái bo nụ bông nè, em cũng bẻ luôn nha. Đó. Rồi em cũng cọc lại luôn anh chị Rồi tiếp theo là tới cây mai này thì cũng vậy Cái hồi mà vô cây phôi á Em cắt cái phần cây nó cũng không có chuẩn Em cắt nó cũng hơi nhóng cao lên vậy nè Để tới chừng mà em ghép á Thì em mới tiến hành cắt phôi cho nó thêm một lần nữa nè Tính từ cái hồi mà em cắt phôi tới nay là cũng được khoảng 15 ngày rồi Anh chị mình thấy nè Bắt đầu cái đầu mà cắt mình á Nó kéo nhựa ra rất là mạnh luôn nè Cây này thì bây giờ á Em dọn lại cái tược này rồi em ghép luôn nha Đối với những cái cành mà nó nhỏ giống vậy nè anh chị Thì mình cắt lại rồi mình ghép liền luôn Mình không có cần phải tha keo mình ghép xong rồi chờ cái bo nó dính mình tha keo sau vẫn được luôn nha Trước hết thì cũng như thường lệ thôi Mình bắt đầu lọc đầu cạch nè Rồi mình cũng dạt bo già đưa vô luôn anh chị Ở đây thì em tiếp tục xài bo nụ già Rồi mình cũng dạt bo rồi đưa vô luôn anh chị Như cái cọng bo này anh chị mình thấy nè Nó có một cái nụ bông Thì cái nụ này là mình bắt buộc phải bẻ rồi nè Đó mình phải bẻ bỏ đi cái nụ này Để rút ngắn lại cái khoảng thời gian lên từ của cây mai á Còn ở đây anh chị mình thấy nó có một cái bo nụ đọt nè đó cái này là bo nụ kim bo nụ đọt nè nhưng mà cái phần bo này em cũng bẻ bỏ luôn nha tại vì tuy á đây là cái bo nụ đọt anh chị mình để lại nó lên tược rất là mau rất là sớm nhưng mà cái này mình nhìn kỹ á thì đây là bo nụ đọt mà cái bo già anh chị mình chừa lại nó lên tược rất là lâu luôn thay vì một cái bo nụ đọt nhưng mà bo non mình ghép vô tầm khoảng có 11 13 ngày là bắt đầu nó nhú cái mầm non lên được rồi còn những cái phần bo nụ đọt mà nó già giống vậy nè mình ghép thì nó tầm khoảng phải 20 20 mấy ngày nó mới lên á mà bây giờ anh chị mình bẻ bỏ những cái phần bo nụ đọt già giống vậy nè thứ nhất á, là cái thời gian lên tược của nó sẽ được nhanh hơn thứ hai á, là ngay chỗ cái phần nụ mà mình bẻ bỏ á, nó sẽ lên được hai cái tược thay vì cái bo nụ đọt bình thường mình chừa lại á thì nó chỉ lên có một cái tược thôi mà bây giờ anh chị mình bẻ bỏ giống vậy nè ngay chỗ cái cái nụ mình bẻ bỏ á, nó lên nó xì ra được hai cái tược luôn đó rồi tiếp theo thì mình cũng dạt bo và mình đưa vô luôn anh chị Đây là cái bo nụ bông nè Thì em cũng bắt đầu bẻ nụ và em ghép luôn Đó bẻ nụ bỏ nè Rồi mình cũng dạt bo Tiếp theo là tới cái phần ngọn nè cái ngọn này thì em cũng ghép cho nó hai bo luôn nha một cái bo em ghép ở đây làm cái ngọn nè rồi còn cái bo em ghép cái mép dưới á 
thì mình làm cái cành gớt đó anh chị cái cành gớt xuống dưới đây nè đối với cái phần bo này thì em cũng bẻ đi bỏ những cái bo nụ bông nè còn cái bo nụ đọt ở trên đây á thì em cũng bẻ bỏ luôn nha tại cái bo nụ đọt mà nó già quá thì nó lên tược lâu lắm anh chị mà nó lên cũng không có được mập nữa cho nên thà mình bẻ mình bỏ đi để nó lên những cái chồi mới á nó được mập hơn Rồi cổng bo này thì cũng vậy Em bẻ bỏ cái nụ bông nè Rồi dạt bo luôn Khi mà anh chị mình ghép cái phần bo nó bự giống vậy nè Hoặc là mình ghép một mắt lá giống như em á Đây như cái này thì em ghép một mắt lá nè Tốt nhất anh chị mình nên cắt cho cái phần bo nó hơi cao hơn cái phần nách lá của mình một chút giống như vậy nè Đó Chứ mình đừng có cắt cho nó sát cái nách lá vậy luôn nha Nhiều khi anh chị mình cắt sát vậy á Mình cắt phạm vô cái mầm của cái phần bo Thì mình cắt phạm cái mầm nó gọi nó đâu có còn chỗ để lên tược đâu Hoặc là anh chị mình cắt sát như vậy nè Cái phần bo mình nó rất là dễ bị tuột nhựa luôn Tốt nhất mình cứ việc cắt giống như em vậy nè Cắt cho nó hơi nhóm cao hơn cái nách lá của mình một chút nha đó như cái phần bo này cũng vậy Em cắt nó cao hơn cái nách lá một chút nè anh chị Rồi mình cũng đút cái bo vô luôn Và đây cũng là cái cách kiếp cây của vườn em Em cũng vừa chia sẻ với cô chú anh chị mình xong rồi Em xin được kết thúc video tại đây Cô chú anh chị mình xem video á Nếu mà có câu hỏi Hoặc là cách xử lý nào tốt hơn Thì cứ việc để lại bình luận ở phía bên dưới nha Để cho em cũng như là quý khán giả đang xem video á Mình cùng nhau tham khảo Thảo luận và có thể đưa ra Một cái cách xử lý tối ưu nhất Dành cho cây mai của mình nè à. Cô chú anh chị mình cũng đừng quên cho em xin một lượt Đăng ký kênh cũng như là like Và chia sẻ để ủng hộ em Có động lực làm thêm những video khác Chất lượng hơn Chia sẻ với cô chú anh chị mình á Về kinh nghiệm làm mai Tạm biệt anh chị, chúc cô chú anh chị mình có một ngày học tập và làm việc vui vẻ.